స్వామి వివేకానంద యోగ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం నేడు ప్రపంచంలో అనేక దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఎందరెందరినో పట్టి పీడిస్తున్నాయి అందులో షుగర్ వ్యాధి ఒకటి పురుషులందు పుణ్య పురుషులే వేరయ అన్నట్టుగా వ్యాధులందు షుగర్ వ్యాధే వేరయ షుగర్ వ్యాధి ఎవరికైతే వస్తుందో దానిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ వ్యాధి వారికి తెలియకుండానే చాప కింది నీరులాగా కన్నులకి ఇటు గుండెకి కిడ్నీలకి నరాల వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేస్తుంది కానీ ఆ వ్యాధి వచ్చిన వారు తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే అది ఆ వ్యక్తిని ఏమీ చేయదు అలాంటి మహమ్మారి షుగర్ వ్యాధి గురించి అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు జ్ఞానాన్ని పంచడం కొరకు ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ చంద్రదత్ గారు మన ముందుకొచ్చారు డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి సార్ నేడు ప్రపంచంలో షుగర్ వ్యాధి ఉంది అని కూడా తెలియకుండా చాలామంది మరణిస్తున్నారు అసలు షుగర్ వ్యాధి అంటే ఏంటి అది ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది దానిని ఏ విధంగా నిర్ధారణ చేయవచ్చు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఒక షుగర్ వ్యాధే కాదు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చాలామంది మన ఒక జనరేషన్ కింద రెండు జనరేషన్ల క్రితంగా ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ అనేవాళ్ళం అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండేవి ఎస్పెషల్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో మనకు ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో ఇప్పుడు ఆ వాటి స్థానాన్ని లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటే మన జీవన విధానంలో మార్పు రావడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ నడవకపోవడము తిండిలో అజాగ్రత్త వల్ల వీటి వల్ల షుగర్ బీపీ హార్ట్ డిసీజెస్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ కావడం లావ ఊబకాయం ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటాం వీటిని ఇవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి వీటి వల్లనే ఎక్కువ మంది ప్రజలు బాధపడుతున్నారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇవి క్రానిక్గా ఉండే డిసీజ్ పోయే డిసీజ్ కూడా కావు ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజ్ అంటే కనీసం యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఒక వారంలోనూ పది రోజులను పదిహేను రోజుల్లోను ఇది అలా కాదు ఇవి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటే ఇవి జీవితాంతం ఉండే జబ్బులు వీటికి లైఫ్ స్టైల్ మార్పు వల్లనే మెయిన్గా మళ్ళీ మనం వాటిని రివర్స్గా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే షుగర్ బీపీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు ఇవి రెండు కాకుండా ఎథరోస్ క్లోరిసిస్ అంటాం హార్ట్ డిసీజ్ పెరాలసిస్ రావడానికి కారణమైంది వీటన్నిటి కూడా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా కావడం ఊబకాయం ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి రిలేటెడ్ దగ్గర దగ్గరగా ఒకటి ఉంటే ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటే ఇంకోటి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే వీటిలో ఉండే ఇది ఈ షుగర్ వాటికి బీపీకి ఒక డిసీజ్కి ఒక ఆర్గానిక్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ కాదు బాడీలో ఉండే ఇందాక చెప్పినట్టుగా బాడీలో ఉండే రకరకాల ఆర్గాన్స్ మల్టీ డిసీజ్ మల్టీ సిస్టమ్ డిసీజ్ అంటాం అంటే కొన్ని డిసీజ్ క్యాటరాక్ట్ వచ్చింది ఒక కళ్ళు మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఇంకోటి టీబీ లంగ్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలా కాదు ఇది ఆల్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఉండే సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా చుట్టబెడతాయి ఈ డిసీజెస్ కాబట్టి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని రికగ్నైజ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్లీగా రికగ్నైజ్ చేస్తే చాలా మటుకు ప్రివెంట్ కూడా చేయవచ్చు వీటిని చాలా మటుకు అందువల్ల మనము ఈ వీటిని గురించి తెలుసుకోవడం ప్రివెంట్ చేయడం ఒకవేళ నిజంగా ఉన్నట్టయితే వాటి సరైన వైద్య సలహా తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అన్నీ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు చాలామంది పల్లెటూళ్ళలో అసలు షుగర్ అంటే కూడా ఏంటో తెలియదు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు ఎందరెందరో వ్యక్తులు షుగర్ బారిన పడి మరణించినటువంటి వ్యక్తులు కోకొలలు వారికి షుగర్ అంటే అసలు తెలియదు అసలు షుగర్ అంటే ఏంటి మనం తీసుకున్నటువంటి భోజనము లోపటికి వెళ్ళి అసలు ఏంటి గ్లూకోజ్ ఏంటి దాని స్థాయిలు ఏంటి అది కొంచెం అందరికీ సరళంగా వివరించండి షుగర్ అంటే ఏంటంటే బాడీ లోపల బ్లడ్ గ్లూకోజ్ అని ఉంటుంది కదా గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి మన బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇచ్చేది కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తినే తిండిలో ముఖ్యంగా ఉండే మూడు ఉంటాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్స్ అని ఉంటాయి ఇవి కాకుండా వాటర్ మినరల్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే వీటన్నిటిలోకి ముఖ్యమైనది కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఏంటంటే ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి పనికి వచ్చేవి వాటి ఫుడ్ స్టఫ్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం బాడీ బిల్డింగ్ ఉపయోగపడేదాన్ని ప్రోటీన్ అంటాం ఫ్యాట్ అనేది ఒక విధమైన ఎనర్జీ అది కూడా ఒక విధమైన ఎనర్జీ ఇస్తుంది బాడీ బిల్డింగ్లో కూడా కొంత కొన్ని రకాలుగా సెల్ స్ట్రక్చర్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఫ్యాట్ కూడా అన్ని మూడు అన్ని రకాలు ఇంపార్టెంటే మనం డయాబెటీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బ్లడ్ గ్లూకోజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ దాని ఆధారంగానే మనం ఇది డయాబెటీస్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం షుగర్ లెవెల్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే షుగర్ ఉంది అంటాం 
అందరికి నార్మల్గా ఉంటుంది షుగర్ లేదని కాదు షుగర్ ఒక మోతాదులో ఎంత మోతాదులో ఉండాలో ఆ మోతాదు దాటితేనే కొన్ని కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ దీన్ని ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ పోస్ట్ పెండల్ బ్లడ్ షుగర్ మెయిన్గా రెండుగా చెప్తూ ఉంటాం ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ కూడా అంటూ ఉంటారు ర్యాండమ్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ షుగర్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెప్పుకుందాం ముందు ఎంత ఉంటే మన షుగర్ అనే మాట నిర్ధారణ అవుతుంది షుగర్ అనేది ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే పొద్దున్న లేచినప్పుడు ఏం తినకుండా ఏడు గంటల సేపు రాత్రి తిన్న తర్వాత ఏడు గంటల సేపు ఏం తినకుండా ఉండి పొద్దున్న ఏడింటికో ఎనిమిదింటికో ఎర్లీగా కాఫీ కాఫీ టీ కూడా తాగకుండా నీళ్లు తాగవచ్చును తాగకుండా చేస్తే వచ్చే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని ప్లాస్మా షుగర్ అంటాం ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే అది హండ్రెడ్ లోపల ఉండాలి ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ ఆ హండ్రెడ్ దాటకుండా ఉంటే షుగర్ లేనట్టు లెక్క నార్మల్ లెవెల్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దాకా ఉంటే బోర్డర్ లైన్ యువర్ షుగర్ ఉండే అవకాశం ఉంది ప్రీ డయాబెటీస్ ప్రారంభ ప్రీ డయాబెటీస్ అంటాం వన్ ట్వంటీ లోపల ఉంటే అచ్చా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఉంటే తప్పకుండా షుగర్ ఉన్నట్టే లెక్క అచ్చా ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ హండ్రెడ్ లో ఆర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంకా టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దాటితే షుగర్ ఉన్నట్టే లెక్క ఈ మధ్యలో ఉండే లెవెల్ ఏదైనా ఉంటే ప్రీ డయాబెటిక్స్ అంటే డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు జాగ్రత్త పడాలి అని అర్థం జాగ్రత్త పడాల్సిన రేంజ్ అలాగనే తిన్న తర్వాత టూ అవర్స్ కి బాడీ లోపల ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ మెయిన్ హార్మోన్ సెక్రెట్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ ని కంట్రోల్ చేసే ఒక హార్మోన్ ప్యాంక్రాస్ అనే క్లోమా గాంధీ అంట ఆ తెలుగులో ప్యాంక్రాస్ నుంచి సెక్రెట్ అయ్యే ఒక ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ నువ్వు ఇన్సులిన్ అంటాం ఇన్సులిన్ హార్మోన్ చేస్తే బ్లడ్ షుగర్ మనం తిన్న వెంటనే బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరుగుతూ పోతుంది ప్యాంక్రియాస్ లో బీటాల్ సెల్స్ అని ఆల్ఫా సెల్స్ అని ఉంటాయి బీటాల్ సెల్స్ అనేవి ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ హ్యాండ్స్ లో ఉంటాయి బీటాల్ సెల్స్ ఏమో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ సెక్రెట్ చేస్తాయి ఆల్ఫా సెల్స్ ఏమో గ్లూకోగాన్ అనే హార్మోన్ సెక్రెట్ చేస్తాయి ఇది గ్లూకోగాన్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ ఆపోజిట్ హార్మోన్స్ ఇన్సులిన్ ఒక పని చేస్తే గ్లూకోగాన్ ఆపోజిట్ పని చేస్తుంది గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగితే తగ్గించేది ఇన్సులిన్ తగ్గితే పెంచేది గ్లూకోగాన్ సో ఇవి రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ రెండు కూడా ప్యాంక్రాస్ నుంచే తయారవుతాయి అందువల్ల తిన్న తర్వాత కనుక షుగర్ చెక్ చేస్తే టూ అవర్స్ తర్వాత చెక్ చేస్తే టూ అవర్స్ తర్వాత ఎంత ఉండాలంటే వన్ ఫార్టీ టు వన్ సెవెంటీ లోపల ఉండాలి వన్ ఫార్టీ లోపల ఉంటే బెస్ట్ వన్ సెవెంటీ లోపల ఉంటే ఓకే వన్ సెవెంటీ దాటితే షుగర్ ఉన్నట్టు లెక్క షుగర్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ దాటితే షుగర్ ఉన్నట్టే లెక్క అంటే వన్ సెవెంటీ టు టూ హండ్రెడ్ ఉంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రీ డయాబెటీస్ కింద లెక్క తిన్న తర్వాత తిన్న తర్వాత టూ అవర్స్ కి వన్ ఫార్టీ లోపల ఉంటే షుగర్ లేదు వన్ సెవెంటీ దాకున్నా పెద్ద పర్వాలేదు వన్ సెవెంటీ టు టూ హండ్రెడ్ కనుక ఉంటే తిన్న తర్వాత షుగర్ ఉందేమో ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్ ఇది డౌట్ఫుల్ టూ హండ్రెడ్ దాటితే డెఫినెట్ గా షుగర్ ఉన్నట్టు లెక్క డెఫినెట్ అని చెప్పక్కర్లేదు మనం తినే తిండిని బట్టి ఉంటుంది అది కూడా మేమేం చేస్తామంటే జీటీ అంటాం గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అంటాం దాన్ని అందుకని సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ గ్లూకోజ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ లో కలిపిస్తే ఇచ్చిన తర్వాత టూ అవర్స్ కి టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అంటాం అంటే ఈ గ్లూకోజ్ ని బాడీ ఎట్లా మెటబలైజ్ చేస్తుంది వీటి బాడీలో ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ అయ్యి టూ అవర్స్ లోపల నార్మల్ అవుతుందా ఒక స్టాండర్డైజేషన్ కోసం ఎందుకనంటే లేదంటే మీకు చెప్పినట్టుగా తిండికి ఒక లిమిట్ లేదు కదా ఒకడు రెండు ఇడ్లీలు తిని తినొచ్చా అని అనొచ్చు ఒకడు డజన్ ఇడ్లీలు లాగించి తినొచ్చా అనొచ్చు కాబట్టి స్టాండర్డైజేషన్ ఉండాలి కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ గ్లూకోజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ లో కలుపుకుని తాగితే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా టూ అవర్స్ కి చెక్ చేయం హాఫ్ అన్ అవర్ కి మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫోర్ టైమ్స్ టెస్ట్ చేస్తాం అచ్చా బాడీ లోపల ఎట్లా పెరుగుతుంది షుగర్ ఉన్నట్టు బాగా పెరిగిపోతుందా స్లోగా పెరుగుతుందా ఇదంతా కూడా మనకి గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అంటే ఈ గ్లూకోజ్ ని వీళ్ళ బాడీ ఎలా టాలరేట్ చేస్తుంది అని చెప్పే టెస్ట్ కాబట్టి నేను గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమంది ఇంపేర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ ఇవి రెండు కాకుండా ఇప్పుడు ఏమంటే బాడీలో షుగర్ ఎట్లా పెరగాలి ఎయిటీ ఉండే షుగర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కంటే మహా అయితే టూ హండ్రెడ్ కంటే దాటదు మళ్ళీ తగ్గుతూ పోతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి తగ్గుతుంది కానీ
అంటే వీళ్ళు కూడా డయాబెటీస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈరోజు డయాబెటీస్ లేకపోయినా వీళ్ళ బాడీ లోపల నార్మల్గా ఎట్లా గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ కావాలో అలా కంట్రోల్ కావట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఇంపైర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు కూడా కొద్దిగా హయ్యర్ లెవెల్కి పోయి నెమ్మదిగా దిగుతుంది నార్మల్ కరువు కాకుండా వాళ్ళు కూడా ఇంపైర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అంటాము వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి ప్రీ డయాబెటీస్ ప్రీ డయాబెటిక్ రేంజ్లో ఉన్న ఇంపైర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఉన్న ఇవన్నీ కూడా మనం కొంత జాగ్రత్త పడి కొంత దాకా నివారించుకోవచ్చు చాలా మటుకు ప్రివెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు షుగర్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఇదనమాట డయాబెటీస్ ప్రీ డయాబెటీస్ నో డయాబెటీస్ నో డయాబెటీస్